നമസ്കാരം ഒരു പഴയ മലയാളം പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി എൺപത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തെ സെയിലിംഗ് കമൻട്രി ആരംഭിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബിംബകൽപ്പനയാണ് ഷെൻഹുവ സഹോദരിമാരുടെ സാമീപ്യം എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർ ഏകദേശം അടുത്തുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംഗപ്പൂർ തഞ്ചുങ് പലപ്പ സ്പോർട്ടുകളുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആയിട്ട് രാവിലെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് സിങ് ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീനും ഷെൻഹുവ ട്വൻ്റി നയനും എല്ലാവരും മലാക്ക കടലെടുക്ക് ആണ് കൃത്യമായും പറഞ്ഞത് പലരും മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞത് മലാക്ക കടലെടുക്കായിരിക്കും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിംഗപ്പൂർ നഗരത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരും കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സിംഗപ്പൂർ നിവാസികൾ ആ ഒരു ചിത്രം രണ്ടുപേരുടെയും ചിത്രം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം റിമൈനിങ് ഈ ട്വൻ്റി നയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിമൈനിങ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മേലാണ് ഇനി പറയുന്നത് അത് വെച്ച് കണക്കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഷെൻഹുവ ട്വൻ്റി നയൻ വിഴിഞ്ഞത്താണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് വിഴിഞ്ഞം സിംഗപ്പൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരിപ്പോഴും മുണ്ടറയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രെയിൻ ഇറക്കിയിട്ടാണോ മുണ്ടറയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ അകലം വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്നലത്തെ സെയിലിംഗ് കമ്പിട്രിയിൽ ഒരു പാകപ്പിഴ വന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പ്രകാശ് അയ്യർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പേർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു അത് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടും ഞാനും അത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹുണ്ടായി ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിനെ ഫീഡർ വെസലായിട്ടാണ് ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ലൈനർ വെസൽ എന്നാണ് പറയുക ബിഗ് ലൈനേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് കാരണം അവരുടെ സ്ഥിരമായ ഒരു റൂട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക റൂട്ടിൽ പ്രത്യേക സമയത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ലൈനർ വെസൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരമായ റൂട്ടിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് പാസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കുലർ ബസ്സുകൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് പാലാരിവട്ടം കല്ലൂർ കച്ചേരിപ്പടി ഹൈക്കോർട്ട് മേനക വഴി ഫോർട്ട് കൊച്ചി അവിടുത്തെ ബസ് ജീവനക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ മുണ്ട്രയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന കപ്പൽ മുണ്ട്ര ജെ എൻ പി ടി കൊളംബോ പോർട്ട് ക്ലാങ് ബുസാൻ കൊറിയേല ബുസാൻ ഇതാണ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന വെസലുകളെയെല്ലാം ലൈനർ വെസൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ തരം കപ്പലിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫീഡർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിഴവുകൾ വരാം ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് തിരുത്തി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്തായാലും അൻപത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തെ തുടർ കാഴ്ചകളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലെ ലൈം ചബാങ് എത്രത്തോളം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് എന്നറിഞ്ഞൂടാ ലയം ചബാങ് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടലുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കുറേ വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആ പോർട്ടിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ തുറമുഖവുമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞവുമായിട്ട് ചെറിയ സാമ്യത തോന്നി അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുമായി അത് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം നാല് മില്യൺ ടി യു കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാല് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലോട്ട് വിഴിഞ്ഞവും അടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് പോർട്ടാണ് ചബാങ് ലയാം ചബാങ് മൾട്ടി പർപ്പസ് പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബാങ്കോങ് പോർട്ട് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു പോർട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറ
അങ്ങനെ അവരുടെ പഠനവും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ചബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ലയം ചബാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പിന്നെയും എടുത്തു നാല് വർഷം കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ പൂർത്തിയായി എൺപത്തി ഏഴിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ടെർമിനലുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് ടെർമിനലുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പതിനാല് പതിനാറ് മീറ്റർ ആഴമാണ് അതിനപ്പുറം ആഴവില്ല പക്ഷെ വാർഫ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നാനൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ടെർമിനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വമ്പൻ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനുണ്ട് അവരുടെ ഏരിയ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഏക്കർ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കൂടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏക്കറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവർ മൂന്നാമത്തെ പോർട്ടായിട്ടാണ് ആലോചിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് തായ്ലൻഡിൽ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് അത് കൂടാതെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചൈനയുടെ പോർട്ടുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ മുപ്പത്തേഴ് മില്യൺ ടൺസ് കാർഗോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കാറുകൾ ഇത്രയുമാണവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അത് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ പോർട്ടുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യം ചെറിയ പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ താരതമ്യം ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് കോടിയാണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ തായ്ലൻഡിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് ബേസ് മാർക്കറ്റായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ഇത്രയും വളർന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കോടി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എത്രത്തോളം വളരണം എന്ന് വിഭാവന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ ഭാവന വിട്ടുതരുന്നു എൻ്റെ പഴയൊരു സുഹൃത്ത് ബിജു തോമസ് എന്നാണ് പേര് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന തോംസൺ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഒരു യങ് വ്യവസായിയാണ് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് ബന്ധങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അതോ വാട്സാപ്പിൽ അത് സന്ദേശം അയച്ചു അദ്ദേഹം ചൈനയിലോട്ട് പോകുന്നു സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് തരണം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ചൈന എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറേ അധികം വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മുടെ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റർ വ്യൂവേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതേ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളും അവിടുത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും പോലീസിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഹൈവേകളെ കുറിച്ചും മെട്രോയെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ഒന്ന് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നയം മാറ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാർ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ രംഗത്ത് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു വലിയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രമിച്ചാൽ പോർട്ട് വരാൻ ഇനിയും ഒരു വർഷം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴേ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലിയ അവസരം വിഴിഞ്ഞത്ത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പൊതുവിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ പണ്ട് ഫർണിച്ചർ എക്സിബി അല്ലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിബിഷനും ഫർണിച്ചർ ഫെയറിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കൻസിനെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അവർ ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡി ഡമ്പിങ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിനൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ കാൻഡി ഡമ്പിങ് ഡ്യൂട്ടി അവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സ്കോപ്പാണ് ഈ കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഐ മീൻ അത് വിഴിഞ്ഞത്തോ ട്രിവാൻഡത്തോ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോലെയുള്ള പ്രോ
അവനവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയുള്ള മെറ്റൽ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ള അവൻ ഉച്ച സമയത്ത് അവന് ഫ്രീ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവൻ ഈ ആപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓട്ടോ എടുത്ത് അത്യാവശ്യം അവൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും അവർ അവരുടെ എഫേർട്സ് ഈ പിന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ പാഠം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വന്തം സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ തൊഴിലിനോടും ബിസിനസ് വളരാനും ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുമുള്ള അവരുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവറിലൂടെ കാണുന്നത് കൊച്ചു പയ്യന് കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഒരു സ്വന്തം സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അതുകൂടാതെ ലഷർ ടൈമിൽ കുറച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു നമ്മളും ഇത് മാതൃകയാക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീ ബിജു തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ചൈനയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ മാറ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തയ്യാറാകുന്നു നമ്മുടെ നയങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിനെ സഹായിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയല്ല അതിൻ്റെ തീരുമാനമെടുത്ത് ആക്ഷനിലോട്ട് പോകണം കാരണം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഹൈലി പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാർക്കറ്റിനകത്ത് പുതിയൊരാൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അവരുടെ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മാർക്കറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ മാത്രമേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബില്യൺ ഡോളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയെന്നറിയില്ല ഈ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചൈനയിൽ കൂലി കൂടുന്നു വേതനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് പഴയ ചൈനയല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഉൽപാദന ചെലവ് കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചൈ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഫേണിച്ചർ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഓർ ഫുള്ളി ഫേണിഷ്ഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അല്പം വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തി തിരിച്ച് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് അയക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സൗകര്യമാണ് ആ ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിങ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമുക്ക് യു വളരെ യോജിച്ച ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഫേണിച്ചർ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിങ് റോഡിന് ഇരുവശവും ഇത് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വൻകിട വെയർഹൗസുകൾ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബൈപ്പാസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തടി വ്യാപാരികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് പലതിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇനി പെരുമ്പാവൂരിലെ തടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി ഫെറൂക്കിലെ കോഴിക്കോടിലെ ഫെറൂക്ക് മേഖലയിലുള്ള തടി വ്യവസായികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റിങ് റോഡിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക മദർ ബസ്സിലുകൾ ഇപ്പം ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് നേരെ വെഴിഞ്ഞത്ത് വരുന്നതാണല്ലോ ഇനിയുള്ള റൂട്ട് അപ്പോൾ നേരെ കൊണ്ടുവരിക ഷാ വെഴിഞ്ഞത്ത് കൊണ്ടുവരിക അൺലോഡ് ചെയ്യുക വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തുക റീപാക്കിംഗ് നടത്തി നമുക്ക് അമേരിക്കയിലോട്ടും യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലോട്ടും അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാം ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ വരികയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കപ്പലുകൾ വന്നു തുടങ്ങും അന്നേരം നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴേ അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് നടത്തണം ആ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കണം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം വലിയൊരു ചുമതലയാണ് ശ്രീ ബിജു തോമസിനെ പോലുള്ളവർ ഇതിന് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവരതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് അവർ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് ഫേണിച്ചർ വിപണിയിലേക്ക് ഒരു ഒട്ടും കേടു വരാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഫർ കണ്ടെയ്നറിൽ കയറ്റി വിടുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് അല്ല ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമുണ്ട് എ
അതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു പോർട്ട് സീ പോർട്ടല്ല എയർപോർട്ടാണ് നോയിഡ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോയിഡയിൽ പക്ഷേ അവർക്കൊരു വിമാനത്താവളം മാത്രം പോരാ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബ് കൂടി വേണം അതിനവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടർ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികളാണ് യമുന എക്സ്പ്രസ് വേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല എന്താണ് അവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഏവിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിമാനത്താ വിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരായ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയ് മാസത്തിലോ ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ടോ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മറൈൻ പാർക്ക് ഉണ്ടോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്ക് ഉണ്ടോ വെയർഹൗസുകളുണ്ടോ ഇതുവരെയും ഒരു ചിത്രവും വ്യക്തമല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു താരതമ്യമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു താരതമ്യമാണ് നോയിഡ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടും യമുന എക്സ്പ്രസ് വേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലാതെ കപ്പൽ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ വെയർ ഹൗസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നർ എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ അന്നേരമാണോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ അദാനിയുടെ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏക്കറിനകത്തുള്ള കച്ചവടം മാത്രം മതിയെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദേവി അത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുക ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എം പി വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിലെ എം എൽ എ തുടങ്ങിയ പേരുടെ പരാ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മൈക്കൂരി അറിഞ്ഞു പോയത് ഈ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പോഴത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ഫേർണിച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പദ്ധതി കൂടി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ അറിയാനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെയിലിംഗ് എമൻട്രിയെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു റോളുമില്ല നമ്മൾ പുറമ്പോക്കിൽ കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറമ്പോക്കിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കേൾക്കും എന്നുള്ളതിന് തുല്യമാണ് സെയിലിംഗ് എമൻട്രി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു നയം വ്യക്തമാക്കി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഗുരുതരമായ മിസ്റ്റേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നീതി ആയോഗിന് മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിരുന്നു നീതി അറ്റ് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ നമ്മുടെ പല പ്രേക്ഷകരും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് മെയിൽ അയച്ചു പക്ഷേ ആ മെയിൽ ഐ ഡി നിലവിലില്ല എന്നാണ് മറുപടി വരുന്നത് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിതി ആയോഗിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തമാശയായിട്ട് ശ്രീ വിനോദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി മെയിൽ അയച്ച് സൈറ്റ് ജാമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സൈറ്റിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് വ്യക്തമാക്കണം കാരണം മുപ്പത് ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ജി ഡി പിയിലോട്ടൊക്കെ കുതിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് കേവലം അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി എങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ തെളിവോടെയാണ് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം വേറെ മറ്റുള്ളവരുടെ നീതി ആയോഗിലെ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാം ഡാറ്റാബേസ് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക
വലിയ വലിയ നാണക്കേട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എനിക്കാണ് നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അൻപത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തെ സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ രണ്ട് മാസം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് എലിയസ് ജോൺ